Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, super. Donc voilà les exercices qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Donc le schéma qui est au tableau, c'est ce schéma là qu'on va suivre. Donc c'est très simple. Donc première chose à faire, on va créer notre fichier CSS. Donc fichier CSS style.css. Dans ce fichier, on a dit, première chose à faire, toujours, margin 0, padding 0, box sizing, border box. Première chose. Nickel chrome. Ensuite, on va faire la liaison entre notre HTML et notre CSS. Nickel Chrome. Et donc, comme on peut le constater au tableau, on va, prendre, on va créer notre premier bloc. On est d'accord C'est le premier bloc qui regroupe tous les autres éléments. Donc, on va le créer et on va lui donner la classe qu'on souhaite. Moi, je vais l'appeler Container. C'est-à-dire le continent. On est d'accord Et lui, déjà, on va essayer de voir à quoi il, il ressemble sur notre page. Donc, première chose, on va lui donner une bordure pour que ça soit visible. Donc ça c'est déjà bien et on va lancer déjà ça. Open with live server. Et là on a notre page qui est là. C'est juste une ligne rouge. On a d'accord, on avait déjà expliqué ce principe là. Maintenant ce qu'on va faire, c'est de lui donner une largeur et une hauteur. Donc par exemple moi je vais me dire que sa hauteur c'est 500 pixels. C'est vraiment une estimation de ma part en me basant sur l'image qui est ici. Donc vous voyez la hauteur. Maintenant ensuite, on va dire que la, la largeur, on va essayer de définir ça aussi. Donc cette largeur là, on va lui donner aussi 500 pixels. Comme toujours, c'est carrément une estimation. Et la largeur me semble trop. Donc, je vais aller à 450 pixels. Je vais augmenter la hauteur. Et là. Ah, merde. Donc, lui, il est bon. Je me suis trompé. 450. Voilà. Voilà. Plutôt ça. OK. Et donc, vous voyez comment la, les, la boîte est placée par défaut. La boîte est placée à gauche et en haut. Nous, notre objectif, c'est que cette boîte-là soit au milieu, centrée. On est d'accord Donc, si on veut que cette boîte-là soit centrée au milieu, ce qu'on peut faire, c'est de travailler sur son parent qui est le body. Mais ce qu'on avait dit au début, c'est qu'on va éviter de toucher le body la plupart du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'englober, ce même élément-là, d'une autre balise, que je vais appeler par exemple main, ou bien je pourrais l'appeler une autre balise div. Mais je vais essayer de faire ça comme ça pour éviter d'avoir à toucher le body. Donc, du coup, on a un nouveau parent qui est le main. Et ce main-là, il n'y a pas une très grande différence entre lui et le body, puisqu'il va prendre la largeur totale du body et sa hauteur, c'est la hauteur de l'élément qui est en son sein. Donc, c'est sur lui que je vais travailler. Donc, comme vous pouvez le contrer, on, on constate aucun changement. Mais ce que je vais faire, c'est que le main-là, je vais essayer de lui donner une body aussi. Et donc, vous voyez que le main, c'est une balise. Donc, ici, j'utilise un sélecteur de type parce que je sais que le main, là, c'est le seul main que j'aurai dans ma page. Mais on ne va pas plutôt mettre H1 comme ce que certains ont l'habitude de faire. Le H1, si vous faites, c'est tous les H1 de vos sites qui seront impactés. Donc là, mais le main, je sais que j'aurai un seul main, donc ça va. Et donc, si vous regardez bien, le main maintenant prend la largeur totale de la page. Donc, c'est lui qui va faire office de notre body maintenant. Maintenant, sa hauteur, c'est la hauteur de l'élément qui est en son sein. En fait, la hauteur d'une div, c'est la hauteur de l'élément qui est en son sein. Sinon, une div n'a pas de hauteur par défaut. On est d'accord Donc là, ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant centrer l'élément par rapport à main, mais pas par rapport à body. Donc, on va le centrer par rapport, par exemple, à l'axe des abscisses pour qu'il soit au milieu. Donc, c'est le main qui est le parent. Donc, on va mettre le display flex sur le main. Et ensuite, tout simplement, le justify content center. 
ça va nous permettre de centrer notre main. On est d'accord Le main est centré maintenant. On doit pouvoir le centrer aussi par rapport à l'axe des ordonnées. Mais comme vous pouvez le constater aussi, le main a la même hauteur que l'élément lui-même. Donc, il ne peut pas centrer par rapport à lui-même alors qu'ils ont la même hauteur. Donc, on va essayer d'agrandir la hauteur du main pour que le main prenne la hauteur de notre écran. Donc, on va juste dire que sa hauteur, c'est 100% de l'écran. Donc, sans VH. Et là, maintenant, vous voyez que le main s'est agrandi. Donc, on peut maintenant centrer l'élément par rapport à l'axe des ordonnées. Pour le centrer, c'est tout simplement la propriété Align Item Center. Et là, maintenant, l'élément est bien centré par rapport à notre ordonnée. Ensuite, je me dis que la hauteur n'est pas assez. Donc, je vais monter jusqu'à 600 pixels. Et là, je suis bien. Ensuite, je me rends compte que euh, par rapport à mon design, ici, j'ai deux parties. Une première partie en haut et une deuxième partie en bas. Donc, les deux parties, ce sont des divs. Donc, je vais créer une première div. Et je crée une deuxième div. Si vous voulez même vous laisser la deuxième div pour le moment, on va s'occuper de la première div. Je peux lui donner une classe. Et je vais l'appeler header. Ok, dans mon cas ici, c'est le haut. Et si vous venez sur la page, il n'y a absolument rien pour le moment. On va toujours, même chose, le header qui est là. Donc, c'est une classe. Donc, on met bien le point. On met la bordure. Bordure, c'est vraiment le but. C'est juste de voir. Hein, sinon, ce n'est pas utile. Et ensuite, on va laisser ça comme ça. Quand on donne la bordure, on se rend compte juste que c'est un trait. Mais c'est juste euh, un trait. Donc, ça n'a pas de hauteur. Mais ça a pris la largeur totale de notre euh, élément. Donc, lui, par contre, on va lui donner une bordure bleue pour différencier. Donc, vous voyez la bordure bleue là. Donc, la div, quand vous mettez au sein d'une autre div, cette div là va prendre la largeur totale de son parent. Vous avez vu qu'il n'a pas pris la largeur de body, mais la largeur de son parent, mais sa hauteur n'est pas définie. Donc, nous, dans notre cas ici, on va essayer de définir carrément sa hauteur. Ou si on veut, on va laisser tomber sa hauteur. On va mettre des éléments à l'intérieur. Et grâce à ces éléments-là, sa hauteur va s'agrandir naturellement. Si ces éléments-là ont des hauteurs, bien sûr. Donc, on voit qu'à l'intérieur de lui, il y a deux autres éléments. Un à gauche et un à droite. Mon ami, on ne dort pas. Un à gauche et un à droite. Donc, dans le header ici, on va mettre une première div. On va lui donner la classe header left. Et on va mettre une autre div en bas ici qui lui aura la classe header right. Donc, vous voyez, un à gauche, un à droite. On vient toujours au niveau de notre CSS. On va mettre header left et header right. OK. Et toujours, on va leur donner des bords. Du tout ça pour qu'ils soient visibles. Hein. Sinon, on ne le voit pas, en fait, c'est tout. Là, au moins, si tu vois, tu peux savoir dans quoi tu t'embarques. Mais si tu ne vois pas, tu es mal barré. Donc, quelle couleur je vais mettre? Les gars, même couleur, vous ne m'aidez pas. Hein? Donc, vous voyez, tout est mélangé ici. On ne voit absolument rien. Mais nous, on garde à l'idée que c'est ça qu'on veut faire. Donc, ce qu'on va faire premièrement, le left qui est là, là, on va lui donner, lui, une hauteur. On est d'accord ou hmm? ouais mais ok donnons lui une hauteur non pas de hauteur en laissant tomber on va écrire ce qui est à l'intérieur donc on a my balance en haut et puis on a le texte en bas ici donc, ce qu'on va faire, le left là, lui qui est à gauche. Donc, on peut mettre, je ne sais pas moi, un span pour mettre my balance. Donc, je vais voir d'abord. Et en bas, je vais mettre un H1. Et je vais mettre 900. Donc, dollars d'abord. 
921.48. Ok. Et puis on va venir regarder ce que ça donne. Donc vous voyez, on a euh, My Balance 921. On est d'accord? Donc vous voyez que je n'ai pas eu besoin de donner de hauteur. C'est pourquoi j'ai réfléchi avant en fait. Si vous donnez des hauteurs, le problème que vous pouvez rencontrer, c'est que si vous mettez des éléments à l'intérieur et que ces éléments-là deviennent plus grands que la hauteur, il y aura ce qu'on va appeler un overflow, des débordements. Mais si vous ne définissez pas la hauteur, en fait la hauteur, ça sera la hauteur des éléments qui sont à l'intérieur. Donc il faut bien comprendre ça. C'est comme de, un sachet. Plus tu vas mettre des éléments, ça va s'élargir seul. Mais si vous-même vous définissez la largeur, si vous mettez des éléments et que ça dépasse, ça casse. Donc il faut éviter de donner des hauteurs si ce n'est pas utile. On est d'accord Maintenant, notre head de left là et puis notre head de right là, on va voir comment ils sont délimités. Donc on va bien voir leur bordure. Donc comme lui, notre ami l'a dit, on veut que les éléments là soient positionnés. Euh, on revient sur la page 1 soit positionné comme ça, donc un à gauche et puis un à droite, donc sur la même ligne. Alors que par défaut, quand vous mettez les éléments, les éléments se positionnent un en haut et un en bas. Vous allez voir la preuve. Celui qui est à droite là, il n'y a ni plus ni moins qu'une image à l'intérieur. Donc on va placer l'image et puis on va voir comment ça se présente avant de modifier. Si vous ne savez pas comment par défaut vos éléments se présentent, vous n'allez pas pouvoir les modifier. On est d'accord Il faut savoir d'abord où je quitte pour modifier donc on va placer notre image et notre image là c'est quoi c'est logo non voilà logo.svg et puis on va regarder ce que ça donne vous regardez vous voyez bien avec moi que on a placé deux boîtes on veut que l'une de l'une première boîte soit à gauche et la deuxième boîte soit à droite Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que lui qui doit être à gauche, il a pris toute la page. Lui qui doit être à droite est venu se positionner en bas. C'est le comportement par défaut. Maintenant, ce que nous, on va faire, on va s'attaquer à leurs parents. Vous voyez qu'il y a un parent qui les englobe, les deux. Et on va dire que ce parent-là est en display flex. Et vous allez voir ce qui va se passer. Désormais, ces deux enfants-là ne sont plus superposés, mais ils sont placés sur la même ligne. Donc, leurs parents, c'est le header left. Donc, il faut faire attention, hein. Faut bien regarder qui est le parent donc c'est lui là qui est header left non pardon c'est pardon c'est header voilà header c'est le parent de ces deux là donc c'est lui c'est à lui qu'on va s'attaquer donc où est le header on va dire que toi tu es en display flex donc désormais les deux éléments là sont sur la même ligne on est d'accord mais ils sont collés donc pour qu'ils soient sur la même ligne et détachés pour qu'ils prennent toute la largeur de leurs parents, il faut utiliser la propriété qui s'occupe de l'axe des abscisses, qui est le justify content. Et le justify content, comme on vous l'avait dit, il a beaucoup de valeurs. On a vu le center, mais il y a d'autres valeurs, comme par exemple le space between, qui permet de les séparer. Donc vous voyez qu'on a un élément maintenant à gauche et un élément à droite. C'était ça notre objectif, c'est ce qu'on a dessiné, mais quand on a mis, c'est pas ça qui est sorti. On est d'accord Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as dessiné ça que ça va sortir sur ton écran. Tu peux avoir un autre résultat. C'est à toi de l'adapter. On est d'accord Maintenant que ça, c'est fait, euh, on vient regarder encore le design un peu. Et on se rend compte que vous voyez qu'il y a un espace, par exemple, euh, en haut, et un espace en bas, il y a un espace à gauche et un espace à droite. Ce qu'on peut faire, on peut mettre un padding sur cet élément-là qui va mettre un espacement interne en haut, un espacement interne à gauche, à droite, ainsi de suite. Et donc, on vient au niveau du header et on met un padding de 1 RUM. Donc, quand vous mettez un RUM comme ça, c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, vous voyez ce que ça fait maintenant. On a nos deux boîtes là maintenant. Il y a un espacement en haut. Il y a une espacement à droite, à gauche, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez le process Ensuite, la couleur de fond de notre header là, on doit mettre. Donc la couleur de fond c'est background color. 
Et là, on vient d'un style guide et on lit. C'est ce que je te disais, Salimata. On lit soft red. Donc moi, je me dis que c'est ça qui doit être mon orange là. Je ne peux que me baser sur le nom et puis on est sûr de rien. Et là, tu vois, c'est orange, donc ça doit être notre couleur. Donc la couleur de fond, on l'a mis. Mais on se rend compte que les textes qui sont à l'intérieur doivent être blanches. Donc pour les textes, vous avez deux choix. Vous pouvez sélectionner les textes même de façon individuelle et leur donner la couleur blanche. Mais vous pouvez donner aussi couleur à le, aux parents qui les englobent eux tous. Et souvent, ça impacte sur les enfants. Mais si ça n'impacte pas, il faut les sélectionner individuellement. Donc là, moi, je vais mettre couleur et je vais juste mettre white. Et là, on voit que tous les éléments à l'intérieur, leurs couleurs ont commencé à changer. On est d'accord Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est d'enlever les bordures qui n'ont plus trop de sens pour le moment. Et maintenant, j'enlève mes bordures. Les bordures ne sont plus là. On est d'accord Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'arrondir les bords et puis on est tranquille. Donc, j'attaque mon header et je mets bord de radius 1 RUM. Donc, il a arrondi les bords. On est d'accord Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut enlever aussi les, la bordure qu'on avait mis là. Parce que la bordure, comme je vous répète, hein, c'était juste pour voir. On enlève. Et si on veut même la bordure de lui là, on peut aussi l'enlever. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon, le main, même, on peut enlever lui aussi. Nous, ne sais pas. C'est lui là, non? Parce que je ne sais plus. Voilà. Donc, finalement, on est arrivé à faire ce qui est en haut ici. Vous voyez? Mais bien sûr, on n'est pas venu. On a placé ça en même temps direct. On a mis plusieurs éléments, tout ça, tout ça. On est d'accord Donc, voici le process qu'on pourrait avoir. Et tant que tu n'as pas fini cette première partie, ne touche pas à ce qui est en bas. Mais si tu as fait 48 heures dessus, que tu, tu ne t'en sors pas, il ne faut pas bouger. Reste sur ça. Ça ne sert à rien de tout faire. Et puis, rien n'est bon. Quand quelqu'un va venir mettre sa main, il ne pourra pas t'aider en fait. Parce que lui-même, il ne sait pas où on s'en va. On est d'accord Maintenant, ici encore, vous pouvez regarder, vous voyez que la police, ce n'est pas la bonne police. Donc, on va venir utiliser la police que eux, ils ont utilisée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment finir chaque partie avant de passer. Donc, on va venir ici, Style Guide. On va aller sur le lien de la police. Donc, voilà. Donc, vous voyez, quand je viens sur la police, mes anciennes polices que j'avais là sont toujours là. Donc, pour celui qui ne prête pas attention, il va cliquer et puis il va continuer. Non. On va enlever les anciennes polices. Et puis, on va carrément aller 400 et 700. Vous voyez là, l'épaisseur, c'est 400 et 700. Donc, on vient, on choisit 400. Ensuite, on vient, on choisit 700. Ensuite, on vient dans le Import. On copie la partie Import. On vient mettre ça dans notre CSS, ici, en haut. Une fois qu'on a fini de faire ça, on va mettre notre body. Donc, la tifat, pas point body, body. Hmm? Et puis, on descend un peu, on copie Fond Family là. On vient mettre ça dans notre body. En fait, l'avantage de mettre ça dans le body, c'est que si vous mettez dans le body, ça s'applique à tous les éléments qui sont sur votre page. Vous n'êtes pas obligé maintenant de sélectionner chaque élément pour lui donner la fonte. Quand on mettait dans le body, ça s'applique à tout le monde. Et quand on va venir sur notre page, on voit maintenant qu'on a la bonne fonte. On est d'accord Mais si vous regardez de plus près, vous allez vous rendre compte que nos éléments là ne sont pas bien centrés par rapport à l'axe des ordonnées. Cet élément là, il n'est pas bien centré par rapport à l'axe des ordonnées. Donc il faut vraiment prêter attention à tout ça. Et puis pour voir, vous voyez que ici on a mis le header là, on a mis le justify côté space between, mais il n'est pas bien centré par rapport à l'âge des ordonnées. Donc align item center et logiquement notre problème est réglé. Vous voyez qu'il est bien centré maintenant. Donc si vous ne faites pas l'effort personnel de regarder est-ce que mon truc est bien fait, 
pour trouver la solution et que vous vous contentez juste de l'appeler près, bah en fait vous n'allez pas vraiment progresser. Donc n'ayez pas l'habitude de vous contenter. C'est pas mal, non, non, non. Essayez vraiment jusqu'au bout. Et quand vous n'arrivez pas, notez, ah, j'ai pas pu faire ça. Je demande de l'aide par rapport à ça. On est d'accord Donc la première partie est terminée. On va remettre certaines bordures pour pouvoir euh, mieux continuer. Donc voici la bordure, ok Maintenant, on va pouvoir mettre la deuxième partie. Donc, deuxième partie, let go. On a le header, mais aussi, on peut avoir une deuxième partie. On peut lui donner une classe. On va l'appeler, par exemple, je ne sais pas moi, on peut l'appeler content, hein? contenu, ou bien, ou bien body même. Hmm? Ou bien, on va l'appeler card body, c'est-à-dire le corps de notre et lui aussi toujours on vient au niveau de notre css vous avez vu le left et le right on n'a même pas eu à les toucher donc on va le mettre des bordures et comme vous pouvez le constater c'est un trait bleu qui est juste en bas donc ça sera à nous d'agrandir le trait et de le faire descendre aussi voilà donc comme je réponds un point div, une div par défaut n'a pas de hauteur, mais prend la largeur totale de son parent. Donc ici, on a la largeur totale du parent, le bleu. Maintenant, on va essayer euh, de le descendre un peu. Donc en utilisant le margin top, bien sûr, on va utiliser deux RM comme ça pour dire descend un peu. Ok, maintenant il est descendu. On va maintenant lui l'agrandir. On peut lui dire par exemple, toi ta hauteur, et c'est pas à moi. Bonjour, merci. Bon, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas lui donner de hauteur pour le moment. J'aurais voulu donner de hauteur pour que vous voyez. Donc, on va donner une hauteur pour que vous voyez d'abord, mais ensuite on va l'enlever. Donc, vous voyez, je lui ai donné une hauteur de 500 pixels, ça dépasse même. Donc, on va mettre 400. Vous voyez, ça, on lui a donné une hauteur. Ça veut dire qu'on va travailler dans cette hauteur-là. Mais on va enlever la hauteur. OK Comme je vous dis, mettre les hauteurs-là souvent, c'est problématique. À moins que ça soit vraiment... Voilà. Donc, pour le moment, on va laisser. On ne va pas mettre de hauteur. Mais on va quand même mettre des éléments à l'intérieur. Et ces éléments-là, eux, leur hauteur sera la hauteur du parent. Donc, à l'intérieur, on a vu ici qu'on a, quand on a dessiné, on a un texte et ensuite, on a une div en bas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour écrire notre texte dans le cadre body là, on peut écrire juste tout de suite H1 et puis on écrit notre texte. Mais ce n'est pas une bonne idée. On est d'accord Créons une div. Ok Et puis, à l'intérieur, mettons notre texte. Et puis ensuite, en bas maintenant, on va continuer. Là, c'est comme si le texte en haut est dans un bloc bien précis. Et puis, les autres aussi, on va le mettre dans un autre bloc. Donc, le texte, vous n'avez pas à le chercher très loin. Vous venez dans votre notes.md et vous prenez le texte qui est là. Vous copiez tout simplement. Et là, vous venez, vous mettez ça ici. On est d'accord Tranquillou. Et vous voyez que la boîte là commence à s'agrandir toute seule. Pas besoin de lui donner de hauteur au début quand il n'y a pas de hauteur on est un peu mélangé on se pose beaucoup de questions mais mettez les éléments à l'intérieur si vous suivez bien votre schéma tout doit bien se passer mais tant qu'on a fini d'écrire ça on a fini notre premier élément en haut j'ai dit qu'on va créer une autre div pour mettre le bloc d'en bas là dedans donc cette div là je vais lui donner une classe et je vais l'appeler euh je vais l'appeler bar. Non, je ne vais pas l'appeler bar. Je vais l'appeler... Comment on appelle euh, un graphe en bande en, en anglais Bon, je ne sais pas. On va mettre histogramme. Je pense qu'on devait plutôt le mettre en anglais. Mais bon, je ne sais même pas si c'est comme ça on écrit histogramme. 
Mais en tout cas, vous voyez, non C'est le bloc qui va prendre tout l'histogramme. C'est bon D'accord. Donc, lui, par exemple, on va venir au niveau de notre CSS et on va mettre histogramme. On va lui donner une body aussi. Voilà. Bon, là, vous ne voyez rien. C'est toujours un trait encore. Même chose. L'histogramme, là. On va faire descendre un peu l'histogramme en lui donnant un margin top. Hein? Ah, ok. Merci. Histogramme comme ça. Voilà. Merci. Donc là, on met ça ici. Histogramme. Donc vous voyez comment on donne les classes, non Les classes pas box 1, box 2, box B, 4, B5, comme Latifat et Trifen M fait, box 3, box 4, box 5, MMF, elle est trop forte, MMF, box 4, 2, ça c'est euh, Fanuel, box 4, 3, 3, ah, il c'est 4, 4, 2, oui. les gars, mettez les noms qui signifient quelque chose, ah, non, moi mais c'est Tony, <rire> Donc, on va faire des sons simples, puis 2 RM. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là Attendez, hein. C'est un peu bizarre, hein, ce qui s'est passé là. Non, en fait... Ma première boîte là, bon, vous pouvez inspecter hein, quand vous avez des problèmes comme ça, pour voir. Ah, ok, ok. Ah, ok, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça devait se présenter. Je vais juste enlever certaines bordures. Et puis, euh... non, ça va, ça va, il n'y a rien. Ok, c'est nickel. Maintenant... Notre boîte verte là, histogramme là, on va commencer à mettre les éléments qu'on doit mettre dans l'histogramme. Donc, ouais, ça c'est la carte de l'histogramme. Maintenant dans l'histogramme, vous voyez qu'on a des bandes. Est-ce que vous voyez ça On a beaucoup de bandes. On est d'accord Donc il faut compter d'abord le nombre de bandes qu'on aura. Donc vous voyez la boîte qui regroupe l'histogramme là, on a beaucoup de bandes. On a 7 bandes. On est d'accord Donc ce que vous allez faire... C'est de vous dire, on doit avoir cette bande sur la même ligne, dans la même boîte. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, vous devez trouver la largeur de chaque bande. Pour faire ça, c'est très facile. Vous divisez 100% la largeur par 7. Là, maintenant, vous allez dire, chacun va avoir euh, une largeur spécifique. Donc, ça, c'est très facile. On va à calculatrice. Et on divise 100%. Par 7. Ça nous donne 14. Mais on ne va pas dire 14 pour tout le monde. Il y a des espaces qui les séparent. Donc on va dire, ok, chacun va prendre une largeur de 10%. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qu'on va faire, on va venir ici. On va créer une div. Non, pardon. On va créer une div qui aura la classe. Comment on dit bar en anglais? Donc, vous voyez, même moi-même, je ne comprends pas anglais. Ouais, voilà, une barre, en fait. C'est même barre, là, non, je pense. Road. C'est bizarre, hein? Bon, on va prendre un, hein, les gars. Donc, on va lui dire qu'il aura la classe road. Et il y en aura 7. Donc, on peut utiliser une syntaxe facile comme ça, hein? Div.road multiplié par 7. Vous allez voir ce que ça va faire. Vous voyez, ça crée 7 avec la classe road, road, road. Donc, c'est un raccourci, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, on vient dans notre CSS ici. On sait que chaque road là doit avoir une largeur, mais par rapport aux parents de 10%. Leurs parents, c'est l'histogramme, on est d'accord Donc, chaque road va prendre 10%. Mais ensuite, on sait très bien que... Donc, on va donner des bordures à chaque road. On sait très bien que les roads, là, les divs, quand on va les placer, ne seront pas comme ça sur la même ligne. Ils seront placés comme ça, horizontalement. Et donc, on peut avoir une surprise désagréable 
Bon, là, on ne voit carrément rien pour le moment. Mais ok, ça va. On sait, on sait où on va. Ensuite, chaque barre là, on va leur donner des hauteurs cette fois-ci. Les barres ont besoin quand même d'avoir des hauteurs. Et donc, on va leur donner une hauteur à chaque barre. Chaque road là. Chaque barre. Et euh, je ne sais pas trop quelle hauteur je vais donner. Donc, on va aller sur 200 pixels. C'est un test pour le début. Et vous voyez que les barres là se positionnent comment Tac, 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 tac. Mais ce n'est pas ce que nous, on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que euh, la barre verte là, on ne voit pas qu'il y a un débordement. Parce que lui, ça, la jeune n'a jamais été défini. Comme ça, la jeune n'a pas été défini, même quand les éléments grandissent, lui, c'est la Mais par exemple, le main là, lui, ça, la a été défini sur 100 VH sur l'écran. Donc, même quand les éléments débordent, ça dépasse. C'est pourquoi souvent, même, il ne faut même pas définir. Mais bon, on saura avec ça avec le temps. Donc, ils sont sur la même ligne. Pour ne pas qu'ils soient, pardon, ils sont placés verticalement. Pour ne pas qu'ils soient placés verticalement, on va s'attaquer à leurs parents. Et on va le mettre en display flex et tous les éléments seront sur la même ligne. Donc, leur parent, c'est qui C'est l'histogramme. Donc, on met juste l'histogramme en display flex. Et tac, tous les éléments sont là. Mais les éléments ne sont pas bien séparés et bien mis au milieu. Donc, la propriété qui gère ça, on peut dire à notre histogramme, on veut un justify content. On va lui dire quoi Space, on peut utiliser space between ou encore space around. Donc, je pense que c'est space around qui convient le mieux ici. Et là, vous voyez, tac, tous les éléments sont bien positionnés. On est bien, on est d'accord. Maintenant, on avait dit que dans chaque bande, on devait placer nos bandes réelles maintenant et puis de mettre un texte en bas. Est-ce qu'on se comprend Donc, ce qu'on va faire, dans chaque road, on va maintenant créer une div, la première div qui représente notre bande, et puis on va mettre le texte en bas. Par exemple, euh, on va mettre P, je ne sais pas si vous comprenez, le P là par exemple c'est Monday. On fait pour le premier pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez le Monday là, il est en haut. La bande là, quand on va mettre, la bande va être en haut et puis le Monday va être en bas. Donc notre bande là, je ne sais pas quelle classe il veut lui donner. Bon, ok, c'est simple. Hein. Il suffit de venir ici et d'écrire band. Voilà, stripe. Donc, donner des noms significatifs, euh, des noms qui signifient quelque chose. Mais puis en anglais. Donc, le stripe là, on va mettre un background couleur, couleur de fond. Ok euh, Donc, on vient ici, on prend notre couleur de fond. Bon, il y a une manière de d'écrire les couleurs sous forme de, de variable, mais on va laisser ça pour le moment. Couleur de fond. Et puis, euh, sa hauteur. On va dire que sa hauteur, c'est 90% de son parent. On veut qu'il prenne... Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça pour le moment. Donc, voilà un peu. 90%, il a pris tout. OK? Et puis, euh, hop. Euh, attendez d'abord. Donc, comme je disais, la hauteur de lui, là, la bande orange, là, je l'ai mis à 60%. C'est-à-dire que c'est 60% de la hauteur totale de son parent. On est d'accord Donc, le pourcentage, vous pouvez utiliser le pourcentage ou vous pouvez utiliser le pixel. Ça dépend de vous. Maintenant, le monde est en bas. Mais on veut que les deux là soient en bas. Que l'espace soit laissé en haut, mais pas en bas. Comme ça. Donc, il faut d'abord comprendre le fonctionnement par défaut. Le fonctionnement par défaut, c'est que quand vous placez les éléments, les éléments sont en haut et à gauche. Donc, si vous voulez qu'ils soient en bas, il faut que vous spécifiez qu'ils soient en bas. Pour qu'ils soient en bas ici, on peut trouver une technique. C'est de dire... Bon, c'est une technique un peu. Mais c'est de dire, notre bande là, orange, road là, qui est la longue barre là, on va le mettre lui aussi en display flex. Mais si on le met en display flex, qu'est-ce qui va se passer Les éléments vont se placer sur la même ligne, ça ne nous arrange pas. Donc, on va changer l'axe 
On va mettre flex direction colonne. Flex direction colonne là, ne l'utilisez pas beaucoup. Hein. Utilisez-le quand c'est vraiment nécessaire. Parce que la plupart du temps, les éléments se placent de façon verticale. Donc, pas besoin de le mettre encore. Ok Mais dans notre cas ici, ça a son sens. Donc, vous voyez que maintenant, c'est bien. Et maintenant, on va lui dire... Logiquement, on a dit Align Item s'occupe de l'axe des ordonnées. Mais comme on a changé l'axe de positionnement, on va plutôt utiliser le Jassifier Content qui lui va s'occuper de l'axe des ordonnées. Et là, on va lui dire Hand. Donc, du coup, les éléments vont commencer vers le bas. Et vous voyez maintenant, l'élément est en bas. Est-ce que vous comprenez ça Donc, désormais, si j'augmente la hauteur de ma barre, par exemple à 70%, Ma barre augmente pour aller vers le haut, ça n'augmente plus vers le bas. Donc ça c'est très technique. Il faut être, euh, il, faut, il faut avoir un peu d'expérience pour trouver ça. Ok, maintenant euh, notre barre là, on va arrondir ses bords. Vous voyez que les bords là sont arrondis un peu. Et notre première barre même, elle est trop courte. Donc on va mettre ça. Et puis on va arrondir ses bords. Bord de radius 1 RM. Et donc on va aller à 0,5 RUM. C'est un peu trop. 0,4. Hein? Ouais, ça arrondit. Tu vois les bas là? Ça arrondit, mais c'est léger. Tu vois, non Donc, allons à 0,2. Voilà. Maintenant, on va aller à 20 même. 20%. Non, 25. Voilà. OK. Donc, vous voyez maintenant, pour le premier, on va faire la même chose pour les autres. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est pourquoi, si le premier est bon, vous dupliquez. C'est tout. Donc, vous voyez ce qu'on a fait ici. On copie la même chose. Donc, il ne faut pas créer d'autres classes, plusieurs, plusieurs classes pour les mêmes éléments. Ici, par exemple, on a cette barre. La différence, elle allait mettre barre 1, barre 2, barre 3, barre 4. Alors que c'est la même barre. Donc, tu vas recopier les mêmes codes pour les mêmes éléments. Ce n'est pas ça. Hein? Donc, vous mettez ça. On met ça à l'intérieur. On met ça à l'intérieur. On met ça à l'intérieur. Et on met ça à l'intérieur. Tac. Ok. Tout ce qui nous reste à faire, on change les noms. Donc ici, on a Tuesday. Bon, je sais pas tout comment ils ont écrit. Voilà, Tuesday. Ouais, merci madame. Wednesday. Monday. Tuesday. C'est quoi? C'est first day, Friday, Saturday et Sunday. Ok. Les noms, ça va. Maintenant, on doit pouvoir gérer la couleur et la hauteur de chaque élément. Donc, pour gérer ça, pour gérer ça, Pour gérer ça, il faut se rendre compte que chaque barre là doit avoir une classe spécifique qui permet de définir sa, la, sa hauteur, mais aussi de définir sa couleur. Parce que vous allez voir que toutes les barres, bon, toutes les barres a priori ont la même couleur sauf Wednesday. Ok Donc, on va quand même donner une classe parce que eux tous ont les même classe, mais on va leur donner maintenant une classe qui les spécifie chacun d'entre eux. Et donc ici, on va mettre par exemple Monday. Ici, on va mettre Tuesday. Ici, on va mettre... Qu'est-ce que je fous même? Voilà, Tuesday ici. Wednesday ici. Donc, on leur donne des classes qui vont permettre de les différencier. Et puis maintenant, on va pouvoir appliquer ça ici. Fry. Donc ici, c'est comme factorisation, hein? Ceux qu'on peut mettre ensemble, on les met ensemble, mais ceux qui doivent les différencier, on les ajoute de façon individuelle. 
Donc ici, on va venir. On va mettre ici notre, notre monde. Donc ici, on change Tuesday. Euh, Wednesday, merci. Thursday. Friday. Saturday and Sunday. Mm, Sat and Sunday. Ok? Tout ce qui nous reste à faire, c'est de dire que la largeur, là, on, la hauteur, là, on ne définit pas ça ici. Ni moins la couleur. Non, on va laisser ça ici. La hauteur, on va définir ici. Vous voyez la hauteur 25% pour le premier, pour le deuxième. Voilà, 50. Donc, vous voyez, on change 50. Et vous voyez maintenant qu'on va pouvoir définir pour chacun. Pour lui là. Voilà, on monte à 75. Et ensuite, lui, sa couleur n'est pas pareille. Donc, lui, sa couleur, on va changer. En mettant ici. Et on vient dans Style Guide, on cherche la couleur. Donc, ça doit être celui là. Ok, donc vous voyez lui sa couleur et puis ensuite on fait les autres. Donc l'autre on va dire 45. C'est combien? Non, il est plus grand que 50. Euh, il est plus petit que notre 50 là. Tu vois pas lui là? Il est plus petit. Donc 45. Voilà. Et puis on continue. L'autre, 40. Quarante. Et puis ici, on va dire 60. Voilà. Et puis enfin. Lui, là, son 45, là. Voilà, c'est plus ou moins ça. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'enlever les bordures. Parce qu'on n'oublie pas que les bordures leur roulent. C'était pour qu'on puisse voir. On enlève aussi la bordure verte. On va laisser la bordure bleue pour le moment. Donc vous voyez. Donc pour la bordure bleue là. Euh, ouais. Maintenant notre élément là. On va essayer de le faire descendre encore un peu plus. Ok. Donc pour le bleu là. Son margin top. On va aller à 3. Pour l'histogramme aussi. Son margin top. On va aller à 3. Donc voilà. Donc maintenant. Hmm? Voilà. Ok. Les textes là. Euh, C'est dans les bandes là, non? Voilà. Je ne sais pas si c'est dans Road ou quoi. Ce qui est sur Aline Item Center peut faire l'affaire. Bon, après, texte à ligne sainte aussi fait la fin. Hein. Bon, ok, j'ai mélangé quelque chose. C'est pas ici qu'il devait mettre. Hein, c'est dans Stripe là, c'est ça? Donc, si c'est dans Stripe là, vu que je n'ai pas mis en display fait, donc texte à ligne sainte doit faire la fin. Ça n'a pas fait la fin. Hein. Je dois checker un peu. Hein, c'est dans Road. Road, 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 Road. 
Und dann die. Pourquoi mon Alien Item Center là a foutu le camp Bon les gars, je commence à fatiguer un peu. On va laisser ça comme vous-même, vous allez arranger le reste. Euh, on va checker un peu le design. Donc ici, le texte là euh, doit être bien centré. Donc quand on regarde, le texte n'est pas bien centré. Donc. Pour régler ce problème là, c'est pas très compliqué. Hein. Le bleu là, on va lui donner un padding à gauche et à droite. Et donc, notre problème sera réglé. Donc, qui est le bleu là Voilà, lui là. Donc, on va lui donner un padding. Donc, en haut, en bas, on va laisser tomber. Donc, mais à gauche et à droite, on va mettre un RM. Donc vous voyez maintenant, il commence à aller vers le milieu. On va aller jusqu'à 2 RUM. Voilà. Bon, bref. Après, il faut, il faut nettoyer un peu. Mais c'est un peu ça. Non, c'est pas ça. Euh. Voilà. Ok. Donc, on va, on va régler quelques petits détails. La couleur de fond de notre page. On va changer ça. Donc, je ne sais pas trop c'est quelle couleur en fait. Bon, on va aller pour crime là. Et pour changer la couleur de notre body, on vient juste, on met background color. Et on met ça. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. Maintenant. Maintenant, il faut regarder un peu. Donc, 4 body. Donc, lui, background color. Il va mettre white. Couleur blanche. Non, c'est pas ça. Non, plutôt toute la boîte en fait. C'est le main même, non Non, le compté n'est pas là. Voilà. Mais qu'est-ce que je fous même Ah, ok. Pardon. Non, c'est plutôt le 4 boudin. C'est comme je l'avais fait. C'est ici. Il faut juste arranger un peu. Voilà, c'est ici. C'est juste l'espacement qui est trop. Voilà, ok, ça c'est bon. Maintenant, on enlève les bordures parce que les bordures, souvent, c'est bien pour voir, mais souvent, ça ne rend pas lisible notre truc. Donc, notre body rouge là, on l'enlève. Voilà. Maintenant, nous, on va juste arrondir ça. Oh. 
Voilà. Ok. En gros, maintenant, ce qui reste là, vous voyez la, bande, la partie blanche là. Quand vous allez commencer à écrire les choses à l'intérieur, ça va s'agrandir naturellement. Ok c'est pas parce que c'est comme ça que vous, non, non, qu'on doit garder de l'espace, non, non. Quand vous allez écrire, ça va s'agrandir naturellement, ok? Mais vous devez écrire à l'intérieur de ça. Vous voyez que on a presque terminé. Il suffit, je... non, je crois que la police c'est ça. La police, je l'ai déjà mis en fait, tu vois. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est quelques éléments à agencer, à arranger, Et petits espacements, peut-être quelques couleurs, à agencer tout. Et puis mettre les éléments qui doivent figurer en bas ici. Voilà, ce qui doit être en bas ici. Donc, en bas aussi, vous dessinez, hein, vous mettez, vous mettez d'abord le trait. Bon, on va mettre le trait là pour le moment. Et puis, on va arrêter sur ça. Non, on ne va pas mettre le trait. Vous-même, vous allez vous mettre le trait. Et puis, on va voir comment vous vous débrouillez. Donc, euh, il faut mettre le trait... Vous voyez en bas aussi, il y a deux blocs. Il y a un bloc à gauche, il y a un bloc à droite. Il faut travailler sur ça. Et puis, euh, le travail est terminé. Ok Donc, voilà.